देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा आज मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में मौजूद हूँ जहाँ पर सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और ये एरिया सीमेंट के नाम से फेमस है एक तरफ तो सरकार प्रदूषण रोक के लिए कई तरह के हाथ कंडे अपनाने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिससे फैलने वाला वायु प्रदूषण कई तरह की बीमारियों का शिकार लोगों को बना रहा है यहाँ के लोगों के हिसाब से ये फैक्ट्रियाँ दिन रात चलती हैं और इनसे निकलने वाला धुआं पूरे शहर को वायु प्रदूषण से भर देता है जिसके कारण लोगों को टीबी, श्वास जैसी कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं बताइए सतना का क्या इतिहास रहा फैक्ट्रियों को लेकर के और आज की क्या सतना जब बढ़ रहा था तो उस समय सतना सीमेंट फैक्ट्री सतना शहर बहुत छोटा सी जगह पर था वहाँ तक शहर नहीं विकास हुआ था तब सतना में सीमेंट फैक्ट्री खुली थी लेकिन सीमेंट फैक्ट्री के आने के बाद सतना शहर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिलों में हो गया शहर में हो गया और यहाँ लंग्स इन्फेक्शन सर्दी जुकाम और लंग्स के इन्फेक्शन के अस्सी मरीज़ हैं यहाँ और आज सतना नगर निगम के बीच में इस फैक्ट्री का होना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज इस फैक्ट्री को यहाँ से दूर कर ही देना चाहिए नहीं तो बहुत जल्दी ही सतना पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा यहाँ के सारे लोग बीमार हो जाएंगे यहाँ गैस और हार्ट की जनरल समस्याएं इसलिए सतना की जनता समय से वह मांग उठाती भी रही है और हमारा ये कहना है सरकार से और अन्य सारे लोगों से कि यहाँ की फैक्ट्री तुरंत स्थापित की जाए और दूसरा यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है पोल्यूशन विभाग बिल्कुल भी इस दिशा में और ध्यान नहीं देता है जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उसके तहत कुछ माप यंत्र की सारे माप यंत्र हैं कहीं कोई काम नहीं कर रहे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ तो हीट से बिजली बनाने का संयंत्र भी लगा हुआ है लेकिन कभी चालू ही नहीं हुआ वो वो हमेशा से बंद रहा है तो ये तो पूरी भरोसा ही है और यहाँ पर ये फैक्ट्री जो है पूरी तरह से सतना को डस्ट का हब बना दिया इस फैक्ट्री ने हाँ कोई ऐसा है कि कोई बीमारी कोई किसी से मतलब है, होता है किसी का पेशाब बंद हो जाता है किसी का पानी से पेशाब वो हो जाता है इसलिए तो यह ये खतरा है ये तो ये सारी बीमारियाँ फैक्ट्रियों के कारण हाँ कारण हाँ पानी भी सही नहीं मिलता है पानी में भी प्रदूषण फैल रहा है हाँ वही बात है आपने कभी इसके लिए कहीं पे शिकायत नहीं की नहीं की शिकायत क्या करे शिकायत कोई सुनता नहीं है जी बताइए यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो उससे किस तरह का प्रदूषण फैल रहा है नॉर्मल है पॉपुलेशन ये इतना धुआं है धुएं के कारण स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं उस हिसाब से सर्दी खांसी जुकाम ये सब नॉर्मल बना ही रहता है आप एक युवा होने के नाते किस तरह देखना चाहते हैं सपना को इस प्रदूषण से हट स्वच्छ रहे और क्या यहाँ तो यह गिट्टी पाथर लेकिन इससे खेती का बहुत ज़्यादा आदमियों का नुकसान है किस तरह का नुकसान है नुकसान है धूल से खेती होती नहीं पूरा जम जाता है गर्दा और फिर पत्थर का पत्थर खेती पाती होती नहीं आदमी का क्या विकास है बाहर बाहर के लोग को तो ड्यूटी देता है यहाँ के लोग को कोई को ड्यूटी नहीं दिया जबकि बीच के गाँव में है इतनी समस्या यहाँ है इसके चलने से कि बहुत ज़्यादा किसी को कोई मार करे तो सुनाई नहीं पड़ती जमीन यहाँ की पड़ी हुई है तो कितनी जमीन होगी जो बंजर पड़ी है धूल अरे यहाँ धूल के कारण तो मान लीजिए यहाँ सौ एकड़ जमीन है तो पच्चीस सौ में पच्चीस परसेंट खेती हो रही है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कभी सतना है कहीं है बस कमाते खाते का करिए आप चल के देखिए कहीं यहाँ खेती दिख नजर आए पूरी जमीने पड़ी है कुछ प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ व्यवस्था है यहाँ पे कोई आता है कोई नहीं आता है यहाँ कोई नाप वाप करने प्रदूषण के बारे में कोई नहीं आता सब आते हैं अपना कागज भर के लेके चले जाते हैं लाल नाम दे जी बताइए आपके यहाँ कितनी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और कब से चल रही है चालू तो ये आप हम साठ साल तक से आगे बता सकते हैं है? पर ये बिरला का धुआं आता है नुकसान है आँखी कान में पड़ता है रात में पड़े रहें बैठे रहें 
और वही है इन पानी कहाँ जी को तो तकलीफ़ है देती नहीं आए और बिरला है ये है श्रीमती ये जी पी है तीन चार ठीक कंपनी अपने यहाँ है प्रदूषण यही है गर्दा जो आता है सब घरों में भरता है घर में कचरा आता है पूरे हार ब्लास्टिंग भी होता है बिगड़ा का ब्लास्टिंग होता है तो घर चिटिक जाता है पूरा पूरे हार से नुस्खा नहीं आई है कपड़ा टांग दीजिए तो कपड़े में पूरे लग जाएगा फिर पूरा घर में कपड़े में देखिए कपड़े में छाया हुआ है मंडप जैसा यही होता है हम लोग परेशानी अरे शुरू में तो जब आए तो नींदें नहीं आ रही थी अब रहे रहे, रहे नींद आ गई है अब कहा बताई कि सब काम करते रहते काम चालू रहा था बेल्ट चालू भी रहा था कुछ फर्क नहीं पा रहे हम लोगों को जब शुरू में आई थी तब फर्क पड़ा था हाँ थोड़ी मतलब दो चार दिन के लिए एक मजदूर है वहाँ पर काम करते हैं आपके जैसे कितने मजदूर हमारे जैसे वहाँ मजदूर कम से कम नहीं तो दस हजार हजार कितने दिन से ये फैक्ट्री चल रही है क्योंकि बिरला यहाँ की बहुत बड़ी ये सतना ये अस्सी डब्ल्यू सीमेंट है ये पहली कंपनी यही है अपने मतलब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पहली कंपनी पहले एक चूना भट्टा था साइडिंग में है उसके बाद फिर यही कंपनी फिर इससे बहुत कंपनियां बनी तो कितने साल हो गए इसको चलते ये कम से कम मान लीजिए इतना भी होगा तो सत्तर अस्सी साल तो हो गया होगा सत्तर जब से मतलब मैं सन चौर अस्सी से काम कर रहा हूँ तो ये बताइए कि हमने बहुत जगह आते जाते देखा कि बहुत गर्दा है बहुत धूल उड़ रही है आप तो वहाँ पर काम करते हैं वहाँ हम लोग को सेफ्टी मिलती है जैसे चश्मा है चश्मा आँख के लिए चश्मा मिलता है नाक के लिए नाकदानी मिलती है सब यही मिलता है हम लोगों को लेकिन फिर भी किस तरह का प्रदूषण प्रदूषण वैसे विशेष अंदर नहीं रहता अंदर क्या है कि उतना सेफ्टी रहती है हर चीज़ की जैसे बी डी सी एल कहलाती है बी डी सी एल जो गर्दा को है वो पहले ही खींचता है मतलब गर्दा को बी डी सी एल खींच लेता है इसीलिए हर डिपार्ट में हर जगह बी डी सी एल बहुत भारी पावर का बी डी सी एल बैठाया जाता है वो गर्दा ना उड़ाए गर्दा ना उड़ा सके उसको मतलब खींचता रहे वो ऐसा है जैसे बेल्ट चलता जहाँ वहाँ एक बी डी सी एल लगा होगा गर्दा नहीं उड़ेगा जैसे जहाँ मिल चलता है जहाँ प्लाई का टैंक है वहाँ भी बी डी डी सी एल है वो बी डी सी एल क्या करता है कि वो गर्दा को उड़ने नहीं देता है वो खींच के उसको उसी जगह फिर वो जस्ट को ले जाके क्रास कर देता है वहाँ चला जाता है लेकिन ठीक है जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ भी तो ये सब खाए हैं लेकिन आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और आपका गांव बिल्कुल फैक्ट्री से लगा हुआ है कि आपके गांव तक फैक्ट्री है तो यहाँ पर किस तरह का प्रदूषण फैलता है यहाँ प्रदूषण और से गर्दे का नहीं यहाँ प्रदूषण खाली थोड़ी आवाज़ हल्का जिसके ये लंबाई इसकी ज़्यादा है बेल्ट की यही बेल्ट जो है अंदर लगे एक भी आवाज़ नहीं देता है अब इनकी लंबाई कम से कम नहीं तो आप लगा लीजिए माइंस से लेके दो किलोमीटर का है दो किलोमीटर तो ये क्या होता है कि जब ये बेल्ट चलता तनाव के कारण से ये जो रोलर छोटे छोटे लगे इनकी आवाज़ बस यही है तो उससे किस तरह के नुकसान होते हैं नुकसान थोड़ा ये है इतना ही है हम लोगों को कि थोड़ा तेज बोलना पड़ता है सबसे ज़्यादा प्रसूषण आपके ब्लास्टिक से जो उसका धुआं ब्लास्टिंग का निकलता है वो सबसे नुकसानदायक एक जाए बिल्कुल अंधेला छा जाता है जब वो होती है पचास पचास साठ साठ फुट की बोरिंग होती है होल है सौ दो सौ चार सौ एक साथ ही कनेक्शन द्वारा इलेक्ट्रिक से खतरा तो किस तरह का खतरा होता है रिमोगिम हो जाता आदमी खत्म हो सकता है सर हाँ इतना जहरीला है वो हाँ। कौन कौन से केमिकल डालते हैं पता नहीं वो इतना आता है मसाला उसमें जी डाला रहा था किस तरह की बीमारी से ग्रसित लोग हैं हाँ किसी को टीबी है किसी को पथरी हो गई किसी को कुछ बीमारी हो गया इस प्रकार की या बीमारियाँ वो प्रदूषण को आदमी सांस द्वारा तो अंदर जाती नहीं इसे परेशान है लोग बाप वेरी कैसे हम पंजी तो बहुत आज ही गए अपने से बताई सत्तर साल के हो ही गए आजकल के उतनी उम्र तक जा नहीं पा बेचारे तो क्यों नहीं जा पाते क्या उसका यही कारण है यही कारण है यहाँ पे इतना प्रदूषण है मैम कि इसके बारे में बोला नहीं जा सकता यहाँ रात को आप अगर कहीं भी घर पे चले जाएं और छत में देखें तो सुबह से आप जब उठ के देखेंगे तो एक परत पूरी छत ढक जाती है सीमेंट के प्रदूषण से और पानी में इतना कैल्शियम की मात्रा हो गई है यहाँ कि यहाँ का पानी पीने लायक रह ही नहीं गया इतनी प्रॉब्लम है ये कौन सा प्रदूषण है जो खासकर प्रभावित करता है लोगों को 
ये सीमेंट का टोटल फैक्ट्रियों का सीमेंट का डस्ट धुआं जो है टोटल इसका प्रदूषण इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ चार चार पाँच पाँच छः छः प्लांट बने हुए जेपी का बिरला का केजेएस का मैया सीमेंट यहाँ लगभग पाँच छः फैक्ट्रियाँ और ये पूरी तरह से शहर के चारों साइड कब्जा करके बैठी हुई है इसके लिए कोई जो गवर्नमेंट के मानक दंड है उस हिसाब से न कोई इनकी व्यवस्थाएँ हैं न कुछ है बस चार पेड़ लगा दिए दिखाने के लिए कि बस हम प्रदूषण में वो करते हैं लेकिन ओरिजिनलिटी सतना में है कि फैक्ट्री में प्रदूषण के अलावा और कुछ नहीं है लमसम बिरला के आसपास का एरिया लगभग एक डेढ़ से दो लाख लोग होंगे इससे ज़्यादा ही होंगे ना कि कम होंगे जिस तरह से यहाँ पर स्थिति है वायु प्रदूषण की वो किस हिसाब से चल रही है और उसके लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है मैडम मेरी तरफ से बहुत सारे अप्रोचेस किए जा रहे हैं वायु पॉल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए शहर की जो स्थिति है उसके लिए भी साथ में जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है सतना शहर में छह सीमेंट इंडस्ट्री पूरे जिले में मिला के हैं इस्पेशली उसे सतना शहर से लगी हुई जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो अपनी बेला सीमेंट प्लांट है बहुत पुराना प्लांट है जो सन मेरे ख्याल से उनसठ से यहाँ पर इस्टेब्लिश है तो उसके लिए भी हमने नए नए टेक्नोलॉजी के हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहा है और आधुनिकतम जितने भी टेक्नोलॉजी के उपकरण हैं उस पर लगाए गए हैं ई हो गया बैक फिल्टर्स हो गया और बहुत सारे अपने उपकरण हैं जो ये कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारे जो नॉर्म्स हैं सी पी के जो नॉर्म्स हैं जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमने उसमें उनको कंडीशंस दी हैं कंसेंट जारी करते समय उसके विद इन लिमिट रहें यदि एव लिमिट होते हैं तो हम अपने नियमानुसार अपने एयर वाटर एक्ट के जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से हम उनको नोटिस जारी करते हैं और उन पर कंट्रोल करने के लिए निर्देश जारी करते हैं और उस हिसाब से जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी कंप्लाइन कर रही है और कंप्लाइंस करने के बाद हमारे जो स्थिति है वो अब जो नियंत्रण में है ये अपन कह सकते हैं दूसरी बात जो शहर की आप बात कर रहे हैं कि शहर में जो डस्ट मिशन है जो आज की स्थिति में है वो हमारा जो शहर है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और उसमें जो बहुत सारे निर्माण का नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से कराए जा रहे हैं तो उसमें जो डस्ट मिशन हो रहा है वो थोड़ा सा एव लिमिट था पहले छः महीने पहले की स्थिति कुछ अलग थी और छः महीने बाद की स्थिति कुछ अलग है जो अब अपने नियंत्रण में भी हैं और जो एस पी एम वगैरह हैं वो अब हमारे विदिन लिमिट आ रहे हैं अब बहुत सारे नियंत्रण की स्थिति आ चुकी है और अपने शहर का जो डाटा है वो विदिन लिमिट की ओर अग्रसर हो रहा है या अपन लगभग कितना लगभग ये समझो आपकी टेन परसेंट अब अभी कह सकते हैं कभी रहता भी है कभी नहीं भी रहता जो रोटीन हमारा मोनिटरिंग है उस पर टेन कभी एब हो भी जाता है कभी विदिन लिमिट आ भी जाता है और उसमें जिला प्रशासन और नगर निगम कमिश्नर साहब का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनकी वजह से और हम लोगों की जो नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और उसमें जो डाटाज निकल के आ रहे हैं तो अपन जिला प्रशासन को भी दे रहे हैं नगर निगम को दे रहे हैं साथ में आर को भी दे रहे हैं क्योंकि फीकल मॉनिटरिंग भी अपन करते हैं जो एस ओ टो वगैरह रहता है जो आम जनमानस को जिसमें प्रभावित ना हो तो इस तरह के कंट्रोल करने के लिए हम अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट से भी कोआर्डिनेशन रखते हैं और उनको इस चीज़ से अवेयर कराते हैं कि शहर की स्थिति ये है और इसमें कंट्रोल करने के लिए अपन ये ये उसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं जी सर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस तरह का मापन यंत्र अपना रहा है और कितने कितने दिन में वो माप करता है मैडम हमारे यहाँ जो त्रिमासी मॉनिटरिंग का प्रावधान किया गया है वो अलग अलग हमने पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं शहर में जिन जिन चौराहों पे अपन जा जा के और मॉनिटरिंग टीम हमारी जाती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और वहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण मापक यंत्र लगाए जाते हैं और जो डायरेक्टली डिस्प्ले करते हैं कि आज की करंट स्थिति यहाँ पे क्या है और वहाँ से उस डाटा को अपन कलेक्ट करके और अपने एच में और जिला प्रशासन को भेजते हैं सर जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला वायु प्रदूषण है उस पर किस तरह का काम किया जा रहा है मैडम उस पर अपन ने कंटिन्यूसली एयर मॉनिटरिंग का जो ऑनलाइन सिस्टम इस्टेब्लिश करा दिया गया है सभी सीमेंट इंडस्ट्री में मोस्टली जो सीमेंट इंडस्ट्री है उनमें सब में इस्टेब्लिश करा दिया गया है और वो जो डाटा डिस्प्ले होते हैं उनके सीमेंट इंडस्ट्री के बाहर वो और साथ ही उनकी वेबसाइट पर भी वो आप हमेशा देख सकते हैं 
तो वो विद इन लिमिट आ रहे हैं यदि बीच बीच में कभी कभी यदि उनका ए लिमिट दिखता है हम लोगों को डाटा तो हम तुरंत अपने एक्ट के अनुसार उनको निर्देश जारी करते हैं और उस पर फिर से वो उनके द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है ये एक बड़ा सवाल है कि जहाँ पर सरकार इतनी ज़्यादा बात कर रही है प्रदूषण नियंत्रण की और रोकने की वहाँ इन फैक्ट्रियों में रोक क्यों नहीं लगा रही क्या सरकार भी इन फैक्ट्रियों से मालामाल हो रही है और लोगों की जिंदगी से उसे कोई परवाह नहीं है खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भाषा